الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি ভাই রকু ফেলে রাকাত হবে কি না এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন এবং এই বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন একাত জানার একাত মত কোনটা সঠিক ভাইজান আমরা যেটা সঠিক মনে করি সেটা হলো এই যে রকু ফেলে রাকাত পাওয়া যাবে এবং এই মর্মে কিছু खास হাদিস রয়েছে এবং সাহাবা একরামদের অধিকাংশ সাহাবা একরামের থেকে এই ফতোয়া পাওয়া যায় এই ফতোয়া এবং আমল পাওয়া যায় যে তারা রুকুকে রাকাত গণ্য করেছেন যেমন ইবনে মাসউদ আদি লানহ যায়েদ ইবনে সাবেত অনুভাবে তাদের ফতোয়া রয়েছে একাধিক সাহাবীর ফতোয়া রয়েছে অন্য অন্য জায়গায় আমি বিস্তারিত আলোকপাত করেছি এক কথাই জামাহির সাহাবা অধিকাংশ সাহাবায়ে کرامের এই ফতোয়া ছিল যে রুকু পেলে রাকাত গণ্য করতেন তারা কাজী ওই একটা হাদিসকে ধরে থাকে মানে এই জাতীয় আসার সাহাবীদের ফতোয়াকে এড়িয়ে যাওয়া কি আমরা সঠিক মনে করি না এজন্য তো ইমাম শাফি যিনি মনে করেন যে সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে আর সূরা ফাতিহা আমার পেছনে পড়াটা কম্পালসারি না পড়লে নামাজ হবে না ওই একই ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন রুকুর অবস্থায় রাকাত পেলে রুকুর অবস্থায় যদি কেউ পায় তাহলে ওটা তার জন্য রাখাত বলে গণ্য হবে এর কারণ হলো ইমাম সাহেব দুটোর উপর আমল করেছেন উভয় প্রকার হাদিসে লা সালাত আল ইমান নামে আকরাবে ফাতিহা কিতাব যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হয় না এই বুখারী মুসলিম হাদিসকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন ওই অবস্থার ক্ষেত্রে যখন মুক্তাদি সালাতের শুরু থেকে উপস্থিত কিন্তু উপস্থিত হয়েও সে কেরাত করেনি তার ক্ষেত্রে উনি মনে করেন তার নামাজ বাতিল এবং তার দলিল এই জাতীয় হাদিসগুলি যে সূরা ফাতিহা যে পড়ে না তার সালাত হয় না কখন তরে রুকু ফেলে রাকাত পাওয়ার বিষয়টি জরুরি অবস্থা এবং এই মর্মে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমল প্রমাণ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি মসজিদে ঢুকেছিলেন এবং কাতারে ঢোকার পূর্বেই উনি রুকু অবস্থায় কাতারে প্রবেশ করেছিলেন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত সমাপ্তির পরে বলেছিলেন সালাম ফেরানোর পরে বলেছেন যে ওই সাহাবে অবাক রাখে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে জাদাক আল্লাহ হেরসান আল্লাহ তাউদ আল্লাহ তোমার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিন এবতের প্রতি আল্লাহ তাউদ তবে এমনটি করো না এমনটি করো না বলতে কোনটি মহাকাকিন ওলামায় কেরাম বলেন যে কোনটি বলতে ওই আমলটি যেটি উনি করেছিলেন আর তিনি আমল করেছেন একাধিক জামাত ধরার জন্যে একটা আমল ছিল কি দৌড় ঝাঁপ করে উনি এসেছিলেন এমনভাবে দৌড়িয়ে এসেছিলেন যে তিনার ওই অর্ধ শ্বাস বের হচ্ছিল হাঁপানি বের হয়ে গিয়েছিল তো এই দৌড় ঝাঁপ থেকে নিষেধ করেছিলেন আবার কেউ বলে যে এভাবে তুমি ওই সেদ্ধা করবে না মানে রুকু 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 করে মানে কাতারের বাইরে থেকে রুকু করে ওই কাতারে সামিল হবে না কেউ কেউ বলেছে এটা উদ্দেশ্য কিন্তু এটা সঠিক নয় বরং সির সিরাতুল্লাহ হাদিসা সহিহ আলবানি রহমতুল্লাহ আলাইহ আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিল আনহ আমল উল্লেখ করেছেন যে উনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন রুকু অবস্থায় এবং এরপরে কাতারে ঢুকেছেন মানে কাতারে প্রবেশের আগেই রুকু করে ঢুকেছেন এবং তিনি বলছেন এটা সন্ন্যাহ এটা একটা সন্ন্যাসী তরিকা তাহলে এটা নিষেধাজ্ঞা আসেনি আবু বাকরাকে এ থেকে নিষেধ করেননি রসুল্লাহ সাহেব এটা আমরা এক প্রকার নিশ্চিত কারণ আব্দুল্লাহ বিন জোবাই এটাকে সন্ন্যাহ পর্যন্ত বলেছেন তাহলে কোনটা বাকি থাকলো আবু বকরা কি নিষেধ করেছেন দৌড়িয়ে আসাটা নিষেধ এটা সাফল মিলে অন্য আদেশ থেকে রসগুল্লা সাসম বলেছেন একামত হলে তোমরা দৌড় ঝাঁপ করে আসবে না বরং আসবে এমন অবস্থায় যে হেঁটে শান্ত শিষ্ট হবে সুতরাং যা পাবে পড়ে নেবে আর যা সরে যাবে সেটা পুরা করবে বুখারি মুসলিমের হাদিস তাহলে রুকু পেলে রাকাত হয়ে যাবে এই মর্মে হাদিস স্নান গ্রন্থে রয়েছে এমনকি ও বখারের ঘটনা যা বখারিতে হয়েছে তো বখারে এই হাদিস থেকে প্রমাণ নেওয়া হয়েছে তফাক কোহান 
মানে গবেষণা করে সেটা হলো কি যে রাসুল্লাহ সাল্লাম আবু বকরকে যদিও এটা বলেছেন যে তুমি এমনটি করো না আল্লাহ তোমার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিন এমনটি করো না কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাম তাকে ওই রাকাতটি আর ঘুরিয়ে পড়তে বলেননি পড়তে বলেছেন মর্মে কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না শেখ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলহে এ হাদিস দিয়ে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন যে এই হাদিসটি দলিল এর উপরে রাখাত পাওয়া যায় যেমন আবু বকরা পেয়ে গিয়েছিলেন তো জমহর আলামায় কেরাম এই হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন আসসালাম গ্রন্থের একখান হাদিস যে হাদিসে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি রুকু পেলে সে রাখাত পেয়ে গেল এই জাতীয় হাদিসকে কেন্দ্র করে সাহাবায় কেরাম অধিকাংশ সাহাবায় কেরাম ফতোয়াকে কেন্দ্র করে এ উমতের অধিকাংশ ওলামায় কেরাম বলা যায় যে হাজারে নয়শ নিরানব্বই ওলামায় কেরাম এদিকে গিয়েছেন যে রুকু পেলে রাখাত পাওয়া যাবে তার ভেতরে রয়েছেন চার মোহাম্মদ ইমাম ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম শাফি ইমাম হাবেন হাম্বা রহমতুল্লাহ আলহিম আজমাইন এবং তাদের পূর্বে সাহাবায় কেরাম তাবিনে জন্ম অধিকাংশ সাহাবায় কেরাম এদিকে গিয়েছেন অধিকাংশ তাবিনে কেরাম এদিকে গিয়েছেন এবং সালাফে ওলামায় কেরাম আরব বিশ্বের সবাই এদিকে গিয়েছেন এমনকি আমাদের বাংলাদেশের মাদানি ওলামায় কেরাম তারাও এদিকে গিয়েছেন রুকু ফেলে রাখাত পাওয়া যায় অনুভব আহলের একটা শ্রেণী গোরা বা আহল হাদিস শহর অনেকে মনে করেন যে রুকু ফেলে রাখাত পাওয়া যায় আবার কেউ গোলামি করে আগারটাই ধরে আসেন আলাকুল্লাহাল রুকু পেলে রাখাত পাওয়া যায় এটি একটি প্রসিদ্ধ মশালা এবং এর এখতলাফকারী আলমদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য এই হলো কথা রুকু পেলে রাখাত পাওয়া যায় এটা আমরা মানি এবং আমল করি যারা এখনো বলে বেড়াচ্ছেন যে রুকু পেলে রাখাত পাওয়া যাবে না তাদের বিভিন্ন যুক্তি যুক্তিগুলো অনেকটা বলা যায় দড়ির বিপরীতে আর দড়ির উপস্থিত থাকলে যুক্তি চলে না তারপর যুক্তির ওপরও যুক্তি রয়েছে তারা বলেন সরা ফাতে ছুটে গিয়েছে কেমনে না কেমনে নামাজ হবে রুকু পেলে সমস্যাটা কি হাদিস দিয়ে যদি প্রমাণ করা যায় যে রুকু পেয়ে গিয়েছে সমস্যা কি যে রাসুল সবসময় বলে সরা ফাতা ছাড়া নামাজ হবে না সে রাসুলই যদি সুযোগ দিয়ে থাকেন রুকুর অবস্থাতে ভিন্ন চোখে দেখে থাকেন সমস্যাটা কোথায় কোনো সমস্যা নাই এটাও দরিল ওটাও দরিল তারপরে কথা হলো যুক্তির পরিবর্তে যুক্তি আল্লাহ রব্বুল আইন পাঁচ হত্য করতে বলেছেন কাবাইন পর্যন্ত মানে গিটা পর্যন্ত তো যদি কারো পা কাটা থাকে গিটা সহ পা কাটা তাহলে সে কি করবে অযোধ্যা তার অযোধ্যা তো তার পা ধোয়া হলো না গিটা সহ পাঁই তো নাই তার এখন কি বলতে হবে যে না পা ধুইতে বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আইন আর ও পা ধরে না অত এবার নামাজ হবে না নাকি এটা জরুরি অবস্থা এটা জরুরি অবস্থা রুকু ফেলে রাখাত পাওয়া যায় এটা একটা জরুরি অবস্থা শরীর তার অবস্থা দিয়ে খেয়াল করে বিবেচনা করে তার রুকুটাকে গণ্য করেছে সমস্যাটা কোথায় এই জন্য অধিকাংশ আলামায় কারাম যুগে যুগে এদিকে গিয়েছেন রুকু ফেলে রাখাত পাওয়া যায় সৌদি আরব লাজনা দায়মা শেখ বিন বাজ শেখ বিন আসামিন শেখ সালে ফাওয়াজান এমনকি ভুবন জোড়া মোহাদ্দেস আলবানি রহমতুল্লাহ আলহ এদিকে গিয়েছেন যে রুকু ফেলে রাখাত পাওয়া যাবে এরপর আমার দেশের কিছু আহলাজ ভাইরা ওই পুরাতন তরিকে ধরে আছেন আর ওই একই কথা বলে আছেন যে সরা ফাতে ছুটেছে এই ছুটেছে সেই ছুটেছে তো যা হোক অনেকটা বলা যেতে পারে ওই মানে জেদি মনোভাব নিয়ে যেন কথা বলছেন বিপক্ষের ভাইরা আল্লাহ হেদাতের মালিক তো যা হোক আল্লাহ রব্বুল আমি আমাদের সবাইকে সারা বিষয়ে সঠিক বিষয় তফি দান করেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিন আলমিন